Youtube thả ga chỉ với 9k Thì đúng ra làm huấn luyện viên thì ai cũng muốn có thành tích Đội bóng mình phải có thành tích được cao nhất Thì năm 2016 thì thật sự ra thì cái lực lượng đội hải phòng mình mới mà Để mà so với là đội hình phải theo bây giờ thì, thì, thì chất lượng không bằng Nhưng mà tôi nghĩ là cái đấy cũng là một cái điều đáng tiếc Và tôi không muốn để cái điều đáng tiếc này cũng sẽ xảy ra ở một lại này đó là lời khẳng định đanh thép của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng khi câu chuyện Hải Phòng hụt chức vô địch quốc gia năm 2016 được nhắc đến. Dù vẫn còn khá dè dặt khi nói đến cơ hội vô địch của Việt Theo, song khi mà cựu tiền vệ 44 tuổi quyết tâm không để lặp lại ký ức buồn của 4 năm về trước, có thể thấy được khát khao rất lớn của ông và các học trò ở mùa giải này. Một khi chém trẻ ở ngôi đầu bảng xếp hạng, khi V-League 2020 chỉ còn 4 vòng, chẳng có lý do gì mà Việt Theo của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng lại không dám nghĩ đến trước vô địch quốc gia chỉ sau 2 năm mới lên hạng. Dẫu vậy, đó mới chỉ là lý thuyết. Còn trên thực tế, sau lưng Việt Theo vẫn còn vô vàn sức ép tới từ các đối thủ cạnh tranh như Sài Gòn, Thanh Quảng Ninh và đương kim vô địch Hà Nội FC. Xét trên tương quan lực lượng, phong độ, thì Hà Nội FC chính là cái tên có thể mang đến nhiều khó khăn nhất cho đội bóng quân đội trong cuộc đua vô địch. Và thực tế, từ các cựu cầu thủ, chuyên gia hay chính bản thân huấn luyện viên Trường Việt Hoàng cũng thừa nhận Đội bóng thủ đô vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vườn mùa này. Nói là vậy, nhưng Viettel vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết và họ vẫn là những người quyết định lịch sử câu lạc bộ. Trong 4 vòng đấu còn lại, các đối thủ của câu lạc bộ Viettel lần lượt là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Nội FC, Than Quảng Ninh, Sài Gòn FC. Đặc biệt là trận đấu với Hà Nội FC được xem là trận chung kết của giải. Nếu như giành được kết quả tốt ở trận derby thủ đô diễn ra vào ngày 29 tháng 10, thay cho huấn luyện viên Trường Việt Hoàng sẽ tiến thêm một bước đến trước vô địch V-League 2020. Tuy nhiên, đây là thử thách cực kỳ khó khăn với Viettel khi trong 4 lần đối đầu gần nhất với Hà Nội FC, kể từ khi lên hạng, đội bóng quân đội thua 3 và chỉ giành được một trận hòa. Ở lần đối đầu gần nhất tại chung kết Cúp Quốc gia 2020, Viettel tưởng chừng như đã ở rất gần với danh hiệu đầu tiên trong mùa giải. Sau sự thua thiệt về kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu, khiến Hoàng Đức và các đồng đội ngậm ngùi giành ngôi vị Á quân. Với khoảng cách 2 điểm, thêm một lần sơ sẩy có thể khiến Viettel tiếp tục nói lời tạm biệt với giấc mơ đỉnh vinh quang tại V-League. Chắc chắn, Viettel không muốn lặp lại ký ức buồn trong các cuộc đối đầu với Hà Nội, nhất là khi tính chất của cuộc đối đầu gần như sẽ quyết định cục diện của cả giải đấu. Nhưng trước khi nghĩ đến derby thủ đô, đội bóng quân đội cũng cần hoàn thành tốt các trận đấu còn lại. Ở giai đoạn 1, Viettel giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn FC, trong khi với Than Quảng Ninh, dù để đội bóng này cầm hòa ở đấu trường V-League, song tại mặt trận Cúp Quốc gia, Viettel đã có chiến thắng ngay trên sân cầm phà. Ngoài yếu tố tâm lý về thành tích đối đầu, Viettel cũng được hưởng lợi ở điều kiện sân bãi khi mới đẩy. Vì yếu tố thời tiết, Viettel sẽ đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại hàng đấy thay vì phải làm khách. Điều đó đồng nghĩa trong 4 vòng đấu cuối, đội bóng quân đội sẽ có tới 3 trận trời ở hàng đấy, ngang bằng với Hà Nội FC. Việt theo không hẳn là đội bóng thi đấu quá xuất sắc trên sân nhà, song họ lại toàn thắng 3 trận gần nhất thi đấu ở hàng đấy. Và đặc biệt, cả 3 đối thủ mà họ đánh bại, BKM Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Sài Gòn FC đều nằm trong top 8. Điều đó phần nào cho thấy huấn luyện viên Trường Việt Hoàng đã biết cách cụ thể hóa những ưu thế mình có. Dù thắng lợi từng bừng 4-1 trước Hoàng Anh Gia Lai hay mới đây chỉ cần một chiến thắng tối thiểu trước BKM Bình Dương, quan trọng nhất vẫn là 3 điểm. Và sự ứng biến phù hợp với mỗi cầu thủ đang mang đến lợi thế lớn cho những hậu duệ của lứa thể công năm xưa. Mang trên mình sứ mệnh lịch sử, thế hệ những cầu thủ Việt theo hiện tại hiểu rằng các cổ động viên ruột kỳ vọng ra sao ở họ. Từng là thành viên của lứa thể công vô địch quốc gia năm 1998, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang đứng trước cơ hội cùng Việt theo viết lại những trang sử hào hùng của đội bóng quân đội ngày nào. Liệu rằng khi V-League 2020 khép lại, Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh và các đồng đội có thể tạo nên được cái kết trong mơ? Đây là câu hỏi mà chúng ta sẽ được biết sau ngày 8 tháng 11 năm 2020, thời điểm kết thúc giai đoạn 2 nhóm A V-League 2020. Youtube thả ga chỉ với 9K